i automatycznie w tym momencie zostaje aktualizowana data i godzina na naszym zegarku, jeśli by była ona zła. A świąteczny to również prezenty, czyli to, co bardziej lubimy. Ostatnio coraz częściej w naszych pudełeczkach z prezentami znajdujemy jakże modne w tym czasie smartwatche. No i tutaj sprawa się komplikuje, jeśli chcemy używać tego smartwatcha zegarka elektronicznego jako go samego zegarka, nie podłączonego, nie połączonego z naszym smartfonem. Oczywiście wtedy tracimy dużą część funkcji, jakie on obsługuje, no ale kto komu zabroni, każdy może używać tego swojego prezenciku w jaki sposób chce. Jak widzicie tu na mojej ręce różnego rodzaju też smartwatche, smartband, no i sprawa wygląda tego typu, że jeśli chcemy takiego, takiego zegareczka używać jako samego urządzenia osobnego, nie połączonego z naszym telefonem, no to tutaj problem dotyczy ustawienia godziny i daty. Jeśli typowo używamy smartwatcha lub też smartbanda, takiej opaski od Samsunga i mamy telefon Samsunga, no to nie ma problemu, mamy do niego typową dedykowaną aplikację, która się połączy bezproblemowo z naszym smartwatchem i ustawi nam automatycznie godzinę lub też jeśli mamy smartwatcha od Apple i używamy iPhone'a, wtedy za pomocą aplikacji Watch możemy sterować naszym zegarkiem, automatycznie wszystko w nim się ustawi. Sprawa się komplikuje, jeśli mamy smartwatcha innej firmy, i używamy też e, zupełnie innej firmy naszego smartfona. Wtedy musimy do niego e, ściągnąć dedykowaną aplikację, która pozwoli na ustawienie godziny i daty w naszym smartwatchu. Nie mamy innej możliwości, ponieważ smartwatche jako takie same w sobie nie posiadają funkcji ustawienia daty ani e, godziny. Musimy do tego mieć połączoną aplikację razem z naszym telefonem. W sytuacji, kiedy pod naszym choinką znaleźliśmy smartwatcha innej firmy niż Apple, a używamy iPhone'a, w takim przypadku musimy ściągnąć dedykowaną aplikację. Wystarczy, że w sklepie App Store, jeśli chodzi o Apple, wyszukamy odpowiadającą aplikację, czyli Da Fit. Po pobraniu otwieramy najzwyczajniej naszą aplikację. Zezwalamy na, uży na używanie urządzenia Bluetooth. Powiadomienia też się przydadzą, jeśli chcemy, tak jak mówiłem, używać bardziej spersonalizowanych powiadomień, jeśli chodzi o nasz smartwatch. Tutaj sobie wprowadzamy wszystkie nasze dane, no i dodaj urządzenie. No i w tym momencie zostaje wyszukiwana nasza opaska smartwatch w zależności od urządzenia, jakie używamy. Tak jak widzicie w tym przypadku smartwatch, czyli pełny zegarek lub też smartband, opaska lub też właśnie taki inny model naszego zegareczka. No i co istotne, jak widzimy, nie udało się połączyć. O co chodzi? Być może, że Bluetooth został wyłączony w naszym zegarku. W takim przypadku najlepiej, najzwyczajniej wyłączyć nasz zegarek, czyli przytrzymując w tym przypadku przycisk, który jest w naszym zegarku dedykowany i wyłączyć nasz zegarek. Po chwili go sobie uruchamiamy. Zegarek jest uruchomiony i w tym momencie możemy ponowić wyszukiwanie, spróbuj ponownie. Jak widać został odnaleziony nasz zegarek. Tu akurat mam zaktualizowaną datę, godzinę. Prawdopodobnie się ona nie zmieni, ponieważ zegarek był podłączony. No i w zależności co chcemy używać, tak jak mówiłem, ustawiamy odpowiednie funkcję naszego zegarka. Mamy zegarek połączony, wyświetlił, wyświetlił nam się poziom baterii i automatycznie w tym momencie zostaje aktualizowana data i godzina na naszym zegarku. Jeśli by była ona zła, sparuje się w taki sam sposób jak godzina na naszym telefonie, czyli jaką ustawioną mamy godzinę, z reguły jest to godzina automatyczna sieci, taką godzinę, taka godzina zostanie ustawiona w zegarku. Jeśli nasz zegarek nie będzie dłuższy czas podłączony do telefonu, czyli najzwyczajniej w naszym telefonie Bluetooth będzie wyłączony, czyli w ustawieniach w zależności od modelu, czy macie Androida, czy macie OS-a, nasz Bluetooth będzie wyłączony, nic się nie dzieje z zegarkiem, on cały czas będzie funkcjonował prawidłowo, będzie pokazywał nam wszystkie funkcjonalności, które posiada, czyli kroki, tętno, sen, pomiar ciśnienia, sport, czyli biegi, możliwość zmiany tarczy, wszystko 
tutaj będzie działało, jak widzicie, bez połączenia z naszym telefonem. Możemy sobie zmieniać funkcje i wybierać dostępne aplikacje, które mamy wbudowane w naszym smartwatchu, czyli na przykład pomiar tętna. Tutaj zapali się odpowiednia dioda do pomiaru i zostanie on wykonany zgodnie tutaj z ustawieniami naszego smartwatcha. Czyli jak wiedzieliście, możemy używać iPhone'a, możemy też używać smart, razem z nim smartwatcha innej firmy niż Apple, możemy używać odwrotnie, możemy używać smartwatcha od Apple, możemy też używać innego smartfona niż Apple i też ustawimy godzinę, oczywiście tutaj tracąc duży szereg funkcjonalności, takiego zegareczka, które nam serwuje połączenie go bezpośrednio z telefonem, ale najważniejsze, że będziemy mieli tą główną cechę, którą obsługuje zegarek, czyli godzinę i datę. Jeśli tym filmem rozwijałem Wasze wątpliwości, w jaki sposób ustawić sobie godzinę, datę i pozostałe funkcje na Waszym smartwatchu, dajcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które Was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!